നമ്മള് കപ്പ പുഴുക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ ഇങ്ങനെ ഡൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊത്തി എരിയണം പിന്നെ നടുക്കുള്ള ഈ തടിയൊന്നും വരരുത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ പച്ചമുളക് മൂത്ത പച്ചമുളക് നോക്കിയെടുക്കണം രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുള്ളി ഒരു വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ മല്ലി മഞ്ഞൾ പൊടി ജീരകം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അവസാനം താളിച്ചൊഴിക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നെങ്കിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് ചുമ്മാ ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ താളിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില അവസാനം ഒഴിച്ച് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടുക് വറ്റൽമുളക് ഉള്ളി അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തിളപ്പിച്ച് വാർക്കണം ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ടെല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഈ കപ്പയുടെ അകത്ത് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ വരണം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കുറയും പിന്നെ അതൊരു ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതാണ് ഈ കട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പാൻക്രിയാറ്റിക് സ്റ്റോണിന് കാരണമാകാം ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഊറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉള്ള ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഗ്ലൈസിമി ഇതിന് ഗ്ലൈസിമെൻറ്റിക്സ് കൂടിയ സാധനമാണ് അപ്പം ബ്ലഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കലരുന്ന കാരണം ഷുഗർ ലെവൽ കൂടും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണവും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈബറുണ്ട് അയൺ ഫോസ്ഫറസ് കാൽസ്യം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് അതുകൂടാതെ ഇത് മറ്റ് ഫുഡുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഇതിന് നോൺ വെജ് അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മീലായിട്ട് മാറും കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് വെള്ളം ഒന്നുകൂടി വെട്ടി തിളച്ചോട്ടെ വെള്ളം തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചതിലിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കതുകതു പോലെ വരും എപ്പോഴും നല്ല വെട്ടി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റീം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ തേങ്ങ ജീരകം ബാക്കി ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇത് നന്നായി വെട്ടി തിളച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വേറെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഞാൻ വേറെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ അതുകൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വാർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വാർത്തിട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് വേറെ അടുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് മറ്റത് വാർത്ത് കളഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ തിളച്ച് ഇത് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഓക്കെ എന്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ മഴക്കാലത്തുള്ള കപ്പ കുറച്ച് നൂറ് കുറവായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ മഴയുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നൂറ് കുറവായിരിക്കും കപ്പോളുണ്ടല്ലോ അപ്പം കപ്പോളിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാർക്കാം അരപ്പ് നോട്ട് ചേർക്കുവാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം അത് കുറച്ചിട്ടിരിക്കും കപ്പ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം തവിയുടെ കണകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതും കൊണ്ടോ അത് ഉടച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതാണുള്ള വറവ് തയ്യാറാക്കുക 